subscribe to web institute and get the international educations about computers and technical science welcome developers here is your web institute sort of in this whole video we are going to develop system cleaner applications using batch programming so let's achieve in hindi language guys जब भी भी आप कंप्यूटर्स यूज करते हो तो कंप्यूटर्स यूज करने के दौरान बहुत सारा हार्मफुल फाइल क्रिएट होता है जो आपके रैम के लिए सेफ नहीं होता है तो आपका जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे एक ऐसे फोल्डर में असाइन कर देता है जिस फोल्डर के एग्जीक्यूशन टाइमिंग को हमारा रैम स्टोर नहीं कर पाता है उस तरह के फोल्डर को हम टेम्प फोल्डर के नाम से जानते हैं तो आप क्या करते हो रन कमांड में जाकर राइट करते हो परसेंटेज टेम्प परसेंटेज और ओके okay करके इस फाइल्स को ओपन करके डिलीट कर देते हो ये डिलीट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे रैम के लिए तो मैं चाहता हूँ कि जब जब मेरे सिस्टम में टेम्प फाइल बने वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए तो वो कैसे होगा तो वैसा करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला हूं जिसका नाम रखूंगा सिस्टम क्लीनर और वो बैच प्रोग्रामिंग के शब्दों में मैं बनाऊंगा ओके जरूरी नहीं कि आपको बैच प्रोग्रामिंग आनी चाहिए इतना कंफर्टेबल ढंग से आपको बताऊंगा कि अगर आपको नहीं भी आती है फिर भी आप अच्छी तरह से समझ जाओगे ओके सो प्रॉपरली अचीव करते हैं कि आप सिस्टम क्लीनर सॉफ्टवेयर को किस तरह से डेवलप करोगे कोई भी टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप स्टार्ट कर लो मैं रिकमेंड करूंगा आप नोटपैड स्टार्ट कर लो सबसे पहले बैच प्रोग्रामिंग को शुरू करने के लिए आप एक प्रॉपर्टी में इंटर स्क्रिप्ट राइट करोगे एट द रेट ऑफ इको ऑफ इसका मतलब है आपने बैच प्रोग्रामिंग शुरू कर ली अब आप सोचो कि आप क्या करना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि वो जो टेम्प फोल्डर के अंदर फाइल्स और फोल्डर मौजूद है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए हैं जो हमारे रैम के लिए हार्मफुल है उनको मैं डिलीट करूं तो सबसे पहले मैं कमांड राइट करूंगा आर टी इसका मतलब है रिमूव डायरेक्टरी इस कमांड को तब लिखते हैं जब हमें किसी फोल्डर या फाइल्स को डिलीट करना होता है ओके अब आप राइट करोगे टेम्प तो टेम्प जो फोल्डर है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कहाँ पे मौजूद है वो आप कैसे डिफाइन करोगे ओके तो वैसा करने के लिए आप अगर इसे परसेंटेज से लॉक कर देते हो तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त ढूंढ लेगा कि ये जो टेम्प फोल्डर है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कहाँ पे मौजूद है तो ध्यान रखें मैंने इससे पहले लगाया है रिमूव डायरेक्टरी और उसके बाद मैंने फोल्डर का नाम दिया है टेम्प ये फोल्डर कहाँ पे मौजूद है ये मुझे पता नहीं है या मैं नहीं चाहता हूँ डिफाइन करना इसलिए मैंने इसे परसेंटेज से लॉक कर दिया है ताकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको फाइंड कर ले कि ये कहाँ पे मौजूद है लेकिन ध्यान रखें इसके ठीक बाद लिखने का मतलब है ये जो रिमूव डायरेक्टरी कमांड है वो इसी को डिलीट कर देगा लेकिन मुझे टेम्प फोल्डर को डिलीट नहीं करनी है टेम्प फोल्डर के अंदर जो बना हुआ रफ फाइल्स है उनको डिलीट करनी है तो टेम्प फोल्डर के अंदर जाने के लिए मैं फॉरवर्ड स्लैस का चित्र दूंगा फिर उसके बाद लगाऊंगा डॉट तो डॉट का क्या मतलब है आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जितने भी फाइल्स हम क्रिएट करते हैं ऑडियो वीडियो टेक्स्ट या मूवीज सारे फाइल्स का एक पहचान के रूप में एक्सटेंशन कोड होता है जैसे डॉट एम पी थ्री डॉट ए बी आई डॉट एम पी फोर ओके तो यहाँ पे डॉट देने का क्या मतलब है यहाँ पे डॉट देने का मतलब है कि फाइल किसी भी एक्सटेंशन की मौजूद हो उस फाइल को रिमूव डायरेक्टरी से मैं डिलीट करना चाहता हूँ मुझे क्या पता कि टेम्प के अंदर किस एक्सटेंशन की फाइल बनी है एम थ्री एक्सटेंशन की बनी है या टी एक्स टी एक्सटेंशन की बनी है या डेट एक्सटेंशन की बनी है मैं चाहता हूँ टेम्प के अंदर किसी भी एक्सटेंसन का फाइल बने तो वो डिलीट हो जाए इसके लिए मैं सिंपली लिखूँगा डॉट ओके तो इतना करने से फाइल्स डिलीट होगा लेकिन टेम्प के अंदर फोल्डर्स भी बनते हैं तो फोल्डर्स कैसे डिलीट होंगे तो फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए आप स्पेस देकर लिखोगे बैक स्लैस एस तो इसका मतलब है आप फोल्डर को भी डिलीट करना चाहते हो फाइल्स इससे डिलीट हो जाएगी और फोल्डर इससे डिलीट हो जाएगी तो मैं चाहता हूँ डिलीट होने के दौरान मुझे मैसेज नहीं आए कि क्या आप इस चीज़ को डिलीट करना चाहते हो येस और नो पे क्लिक करो तो मैं ये मैसेज नहीं चाहता हूँ तो उसके लिए मैं राइट करूँगा बैक स्लैस क्यू ओके सो इतना करने से क्या होगा टेम्प फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स होगी और फोल्डर होगी वो 
डिलीट हो जाएगी और ना ही आपके सामने मैसेज भी डिस्प्ले होगी कि क्या आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हो ओके सो फाइल ऑप्शन में जाए सेव हैज कमांड को चूज करें डेस्कटॉप लोकेशन या किसी भी लोकेशन पे सेव करें किसी भी नाम से सेव कर दे जैसे मैं इसे सिस्टम के नाम से सेव करता हूँ बाय डिफॉल्ट इसकी एक्सटेंशन रखूँगा डॉट बैट क्योंकि मैंने बैच प्रोग्रामिंग के शब्दों में कोड किया है ओके सो सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है रन करके चेक करता हूँ तो सबसे पहले मैं टेम्प फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ ओके okay, बहुत सारा फाइल्स यहाँ पे क्रिएटेड है अब मैं जैसे ही सॉफ्टवेयर को रन करूँगा ये फाइल्स और फोल्डर डिलीट हो जाएंगे आप ध्यान से देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक सारा फाइल्स और फोल्डर डिलीट हो जाएंगे ओके okay, कुछ ऐसे भी फोल्डर्स होंगे जो डिलीट नहीं होंगे क्योंकि वो प्रेजेंट फोल्डर है उस फोल्डर के अनुसार आप अभी फिलहाल काम कर रहे होंगे इसलिए वो फोल्डर्स या फाइल्स डिलीट नहीं होंगे ओके okay, तो आपने क्या अचीव किया जब मैं इस सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर रहा हूँ तब वो टेम फाइल्स और फोल्डर डिलीट हो रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब जब कंप्यूटर स्टार्ट करूँ जितने भी टेम फाइल बने हो प्रीवियसली वो सारे डिलीट हो जाए तो वो कैसे होगा तो अगर आपने मेरा इथिकल हैकिंग का वीडियोज़ देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि विंडोज़ में एक ऐसा डायरेक्ट्री होता है जहाँ पर अगर किसी फाइल को हम इंसर्ट कर दे तो कंप्यूटर ऑन होते ही वो फाइल एग्जीक्यूट करनी शुरू हो जाती है तो उसी डायरेक्टरी में अगर मैं इस सॉफ्टवेयर को रख दूँ तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर स्टार्ट होते ही ये सॉफ्टवेयर रन करेगा और आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी टेम फाइल्स बने होंगे वो डिलीट हो जाएगा ओके सो so, उस डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए आप क्या करोगे रन कमांड में जाओगे और राइट करोगे सेल कॉलन स्टार्टअप एस एच ई डबल एल कॉलन का चित्र दीजिएगा और स्टार्टअप लिखिएगा और ओके okay कर दीजिएगा तो ये जो फोल्डर आप देख रहे हो इस फोल्डर के अंदर अगर इस फाइल को आप रख दोगे तो जैसे ही कंप्यूटर आप स्टार्ट करोगे ये फाइल ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर जाएगी ओके okay, इस बात की पुष्टि करने के लिए कि ऑटोमेटिक काम करेगा आप क्या करोगे पहले इस क्लीनर सॉफ्टवेयर को यहाँ नहीं रखोगे कोई ऑडियो फाइल्स इस फोल्डर में रख दोगे और कंप्यूटर स्टार्ट करके देखोगे कि वो ऑडियो फाइल ऑटोमेटिक प्ले होती है या नहीं या कोई वीडियो फाइल इस फोल्डर में आप रख देना और देखना कंप्यूटर स्टार्ट होते ही वो वीडियो फाइल प्ले होती है या नहीं और जब आप उससे सेटिस्फाइड हो जाना तो ये जो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है इस सॉफ्टवेयर को यहाँ रख देना बस अब उसके बाद जब जब कंप्यूटर आप स्टार्ट करोगे तब तब ये सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करेगी और आपके सिस्टम से टेम्प डायरेक्टरी को रिमूव कर देगी जिसकी वजह से आपका रैम जो होगा वो सेफ रहेगा और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो फ्रिक्वेंटली वर्क करेगा सो so, वीडियो में परफेक्शंस लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे अपने फ्रेंड्स पे शेयर कर दे कोई प्रॉब्लम्स या क्यूरीज है तो कॉमेंट बॉक्स में राइट करे या मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन करे सो so, काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करे मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करे सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अ ग्रेट डे subscribe to app institute and get the international educations about computers and technical science